স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ পর্যালোচনামূলক ও বিশ্লেষণ ধর্মী অনুষ্ঠান স্টারলাইন নিউজ অন ভিউজে সাথে আছে তাইমুর রশিদ আমার সাথে আজকে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন আছেন বিএনপির বিশেষ সম্পাদক ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক স্টুডিও আলোচনা করব তবে তার আগে যদি দিনের প্রধান প্রধান খবরগুলোর দিকে একটু দৃষ্টি দেই আজকে খুলনায় তারুণ্যের সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন যে তামাশার গণতন্ত্র চালু করেছে আওয়ামী লীগ হিরো আলমকেও সহ্য করতে পারছে না এই দল তিনি বলেছেন আবারও জোর দিয়ে বলেছেন যে শেখ হাসিনার অধীনে অন্তত কোনো নির্বাচন নয় পাল্টা পাল্টি বক্তব্য ছিল আওয়ামী লীগ এবং মন্ত্রীদেরও শেখ হাসিনার অধীনেই যদি নির্বাচনে আসে বিএনপি তাহলেই সংলাপের আভাস কৃষি মন্ত্রীর সব রাজনৈতিক দল অংশ নিলে গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী গুরুত্ব দিয়ে প্রচার হয়েছে ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনের খবরটি এই উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোহাম্মদ আরাফাত আঠাশ হাজার আটশো ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিরো আলম তিনি হামদারও শিকার হয়েছেন এই খবরটিও বেশ গুরুত্ব দিয়ে প্রচার হয়েছে ছিল চিকিৎসকদের চেম্বার ও প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের প্রথম দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে মুখ থুবড়ে পড়েছে বেসরকারি পর্যায়ের চিকিৎসা কার্যক্রম ভোগান্তির শিকার রোগীরা সেই সাথে ডেঙ্গুতেও গত ২৪ ঘন্টায় আটজন রেকর্ড আটজনের মৃত্যু হয়েছে এই খবরগুলো মূলত ছিল গণমাধ্যমে প্রধান শিরোনাম হয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই বিএনপির বিশেষ সম্পাদক ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচন অনেক জল্পনা কল্পনা এবং যেহেতু অনুষ্ঠান শুরুর আগে আপনারা নিজেরও আলাপ করছিলেন ঠিক যেই সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল ঢাকায় ঢাকায় আছেন মার্কিন প্রতিনিধি দল ঘুরে গেল সেই বাস্তবতায় ঢাকা সতর আসনের উপনির্বাচন কি বার্তা দিল আসলে ধন্যবাদ আপনাকে ঢাকা সতরোর যে নির্বাচনটি এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে তো মানুষের আগ্রহ ছিল না আমার একটা ধারণা ছিল যে যেহেতু আপনার ইউরোপীয় ইউনিয়ন আগামী নির্বাচনটি পর্যবেক্ষণ করবে কি করবে না একটা পর্যবেক্ষণ মিশনের মধ্যে তারা আছে অর্থাৎ পর্যবেক্ষক আদৌ পাঠাবে কি পাঠাবে হ্যাঁ মানে অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্টের মানে কর্মসূচি তারা এখানে আছেন গত কয়েকদিন আগেই মানে দু একদিন আগেই আপনার হাই পড ইউএস ডেলিগেশন বাংলাদেশ ভিজিট করে গেলেন এবং যেই মিটিংগুলোতে অহর প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মানে শীর্ষ দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ অন্য যারা আছেন তারা সবাই বলছিলেন যে একটা মানে সুস্থ অবাধ সুস্থ নির্বাচনের অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রী করেছেন এবং একটা ভালো নির্বাচন করে তিনি দেখাতে চান ইত্যাদি জনগণের মানে ভোটাধিকার এনশিওর করতে চান এই কথাগুলো আমরা গত কয়েকদিন যাবৎ খুব সিরিয়াসলি আমরা দেখলাম এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মিস্টার গোলাম ফারুক প্রবাবলি উনি গত চৌঠা জুলাইতে ফোর্থ জুলাই ফোর্থ জুলাইতে তিনি একটা স্টেটমেন্ট করেছিলেন বলেছিলেন যে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে সতেরোর অফকোর্স সতেরো নির্বাচন নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে শতভাগ নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে বলে গ্যারান্টি দিচ্ছি একদম কোট আন কোট এবং যদি তা না হয় নাকে খত দিয়ে বেরিয়ে যাব আমি টিভির কোনো স্কলে আমি দেখলাম না যে ডিএমপির কমিশনার মিস্টার গোলাম ফারুক নাকে খত দিয়ে তিনি ডিএমপি হেডকোয়ার্টার থেকে সরে গিয়েছেন কি না বা পদত্যাগ করে গিয়েছেন কি না সেটা আমি এই ধরনের কোনো নিউজ আমি দেখিনি বলবেন যে কেন এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বগুড়া থেকে আসা একটি ছেলে সোশ্যাল মিডিয়াতে তিনি ব্যাপক পরিচিত আশরাফুল আলম এবং যিনি হিরো আলম নামেই সমধিক পরিচিত আপনি নিজেই যখন উপস্থাপনা করছিলেন তখন বলেছেন যে সরকারি দলের প্রার্থীর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ঢাকার কোনো প্রার্থী না কিন্তু জাতীয় পার্টিও না সংসদের যে বিরোধী দল তিনি মানে হিরো আলম মারপিট খেয়ে তারপরে মানে মানে হামলার শিকার হয়ে মানে 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 অমানবিক এবং অমানসিকভাবে তাকে নির্যাতন করে তাকে পিটিয়েছে এবং একটি পত্রিকা প্রথম আলো পত্রিকার বর্ণনাটি এইভাবে ছিল যে হিংস্র প্রাণী সাপ বা জন্তু জানোয়ারকে মানুষ যখন পিটিয়ে মারে বা পেটায় তখন তাদের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা অঙ্গভঙ্গি থাকে হিরো আলমকে হামলা করার সময় হ্যাঁ এই নৌকার ব্যাসধারীদের সেই ধরনের উল্লাস এবং সেই ধরনের মানে ইয়ে ছিল মানে তাদের অবস্থান ছিল এখন দেখুন হিরো আলম হিরো আলম মানে বিএনপির কোনো প্রার্থী না 
আমি যে মুদ্দা কথা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম ঢাকা ঢাকা রাজধানীতে আমি তো অনেক আমি তো ঢাকায় কখনোই নির্বাচ মানে নির্বাচনই করিনি মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ আমার হয়নি তো প্রবাবলি মানে ঢাকাতে মানে সতেরোটা বা আঠারোটার মতো আসন ঢাকাতে তাই না তো এই যে এতগুলো আসন একটি আসনে যেখানে পুলিশ একজন অরাজনৈতিক প্রার্থী একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর নিরাপত্তা দিতে পারে নাই সারা ঢাকা না জাতীয় নির্বাচন যখন হবে বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এখন পর্যন্ত একই দিন নির্বাচন হওয়ার কথা সেক্ষেত্রে রাজধানীতে সমগ্র আসনে একসাথেই ইলেকশন হওয়ার কথা সেখানে ঢাকার একটি আসনে একটি আসনে যেখানে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী মানে মেজর কন্টেন্ডার না মানে অর্থাৎ কোনো বড় কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী তিনি ছিলেন একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেটের নিরাপত্তাটা পর্যন্ত পুলিশ দিতে পারেনি তাহলে আগামীতে জাতীয় নির্বাচন হলে এই সরকারের অধীনে এই পুলিশ প্রশাসনের অধীনে এই পুলিশের অধীনে সমগ্র ঢাকা শহরে কিভাবে আপনার মানে বা এক নির্বাচন হবে এবং সেখানে প্রার্থী নৌ প্রার্থীদের নিরাপত্তা মানে কিভাবে তারা দেবে এবং কিভাবে তাদের উপর ভরসা করতে পারবে মানুষ ভোটারা কিভাবে ভরসা করবে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা কিভাবে মানে মানে যাবে আজকে সরকারি দল যে বলে ভোটে আসেন ভোটে আসেন একটা স্বতন্ত্র প্রার্থী যেখানে নিরাপত্তা পায় না এবং আমি ভিডিওতে দেখেছি দুজন পুলিশ প্রবাবলি সাব ইন্সপেক্টর র্যাঙ্কের বা অথবা তার নিচের কেউ তাকে ইনিশিয়ালি মানে প্রোটেকশান দেওয়ার চেষ্টা করেন মানে তাকে আগলে রাখার চেষ্টা করেন শুরুতে তারপরে মনে হলো যেন সেই মানে মানে মবের কাছে মানে নৌকা মার্কার জয় বাংলার লোকদের মবের কাছে এই ছেলেটাকে ছেড়ে দিল তাহলে তাহলে আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের আদৌ কোনো পরিবেশ আছে আপনি শুরুতে যে কথাটি বলেছিলেন সেটা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে যেটা তাদের থাকা অবস্থায় শাসক দল যেটা দেখিয়ে দিল জি একটু শুনে আসছি শাসক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আছেন আহমদ হোসেন এই যে প্রশ্ন তো এলোই যে যখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠাবে কিনা সেই নজরদারি করছেন ঢাকায় বসে তখন একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিরো আলমের উপরে যে হামলা এবং আরেকটি বিষয় তো আছে মাত্র এগারো দশমিক পাঁচ এক শতাংশ ভোট যেখানে কাস্টিং হয় নির্বাচন আপনার আশ্বস্ত করছেন বারবার বক্তব্য আপনি আসুন জি আপনার এগারো শতাংশ এগারো দশমিক পাঁচ এক পাঁচ এগারোই আর কি বা ইলেকশন খুব আগ্রহ থাকে না আর আর তিন মাস পরে জাতীয় নির্বাচন আরও তো কম আগ্রহ থাকে কে যাবে টাকা পয়সা খরচ করে ইলেকশন করতে এই তিন মাসের জন্য এমপি হতে স্বাভাবিক কারণেই ভোটারদের মাঝে আগ্রহ কমই থাকে যে এই তিন মাসের জন্য একটা এমপি বাড়াবে পরে জাতীয় নির্বাচন বা ইলেকশনে কমই হয় এ সব সময় এমনকি জাতীয় নির্বাচনেও উন্নত কান্ট্রি কোন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি আপনি যান তার কি যান আপনার ফ্রান্সে যান ফ্রান্সে দুইবার নির্বাচন হয়েছে তার কিন্তু দুইবার হয়েছে ওখানে কিন্তু সংবিধানে ম্যান্ডেট আছে যে আপনার ফিফটি পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হতেই হবে চল্লিশ পার্সেন্ট বোধ ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট হয়েছিল এবার ফ্রান্সে পরে আবার নির্বাচন হতে হয়েছে ফাইভ ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট ভোটটা লোক আর স্ট্যান্ডার্ড সেটা সেইটা দিয়ে ধরে নিয়ে জাতীয় নির্বাচন তো এটা নয় এটা বাই ইলেকশন মানে কি একেবারে এট দি এন্ড আওয়ার আমাদের টেন্ডুরের এট দি এন্ড আওয়ার এর পরেই আমাদের জাতীয় নির্বাচন কম কম স্বাভাবিক কারণে এই নির্বাচনের একটি সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য হয়েছে আদালতে হওয়ার কথা ছিল না সাংবিধানিক ধারাবাহিক রক্ষা করছে সেটা তো ভোটার উপস্থিতি কিন্তু হিরো আলমের উপর যে হামলা হিরো আলমের বিষয়টা তো হিরো আলম কিন্তু হিরো আলম নির্বাচন করেছে হিরো আলমের টাকার তো অভাব নেই হিরো আলমের টাকার অভাব আছে যারা টাকা দিয়েছে হিরো আলমকে দিয়ে একটা নাটক সাজাতে হিরো আলম হিরো আর হিরো হয়ে গেল বাংলাদেশে হিরো আলমকে যে যারা মারধুর করেছে এটা কয়টার সময় মেরেছে আপনাকে দেখেন টাইমিংটা দেখেন তিনটার উপরে কিন্তু তখনও ভোটের সময় শেষ হয়নি শেষ হয়নি বাট শেষই লোকজন একেবারে শেষের দিকে শেষের দিকে ওই সময়ে তাকে মারধুর করে যে কেমন মেরেছে ইনজুর্ড হয়েছে মাথা ফেটেছে ফেটেনি এবং নৌকার বেস পরে করেছে এটা ক্ষতিয়ে দেখতে হবে ওরা কারা ওরা কারা করেছে এটাকে আমি ইলেকশন কমিশনকে বলবো এবং পুলিশ করতে অথরিটিকে বলবো কারা করেছে নৌকার বেস পরে দিয়ে করে থাকে ওরা কারা ওরা কি আমাদের পার্টির কর্মী কি না আমার সন্দেহ আছে এখানে আমার মনে হচ্ছে ইট ইজ এ ফ্লট এটা একটা ষড়যন্ত্রের একটা ফ্লট এটা ক্ষতিয়ে আমার একটা 
ইস্যু তৈরি করা এই দেখেন সরযন্ত্রটা কারা করছেন এটা বিএনপি বিএনপি পরিষ্কার এবং বিএনপি পার্টি ছিল হিরো আলম এবার সন্দেহ নাই বিএনপি যারা ফাইনান্স করেছে তাদের এলায়েড এলায়েড যারা আছে তারা ফাঁদাকে টাকা দিয়েছে তার হিরো আলমকে একবার বগুড়া একবার ঢাকা তো হিরো আলমকে বিএনপির এখন মাসুজি বানিয়ে দিলে হয় কি হিরো আলম যদি এত ইম্পর্টেন্ট ক্যান্ডিডেট তো বিএনপি এখন মাসুজি বানাইতে পারে কাজে এইটা খোঁজে দেখা প্রয়োজন কারা করেছে জি আর আমি যে যে আপনি আর কি বলছেন আমি যে প্রশ্নটা করছিলাম যে এই যে ষড়যন্ত্র বলেন নাটক বলেন যাই বলেন এই একজন প্রার্থীর উপর বিশেষ করে আমরা কিন্তু বরিশাল সিটি তো একজন প্রার্থীর উপর হামলা সেখানে বিদেশিদের কি বার্তা দেয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে পাঁচ জন মারা গেছে ইন্ডিয়ানরা ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ার উপর প্রশাসন দেওয়া প্রয়োজন তাই নাকি ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি শেষ তাই কি বলবেন ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি নাই জামাত মিলে বাংলাদেশে যে সহিংসতা গঠন ঘটিয়েছে মানুষ পুড়িয়েছে মানুষ হত্যা করেছে খুন করেছে ট্রাকের চালককে হত্যা করেছে ড্রাইভারকে হত্যা করেছে এমন সব ছবি সমস্ত ডকুমেন্টের ছবিগুলো এবার কিন্তু দেখানো হয়েছে সবাইকে যারা আসছে বিদেশ থেকে দেখেন দিস ইজ ইট ভায়োলেন্স ইফ ইট ইজ ভায়োলেন্স দা ডু ইউ এগ্রি দিস এই ভায়োলেন্স দিয়ে যারা বিশ্ব করে এটা ডেমোক্রেটিক পার্টি আরেকটি প্রশ্ন জবাব শুনে আবার আমি ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপনের কাছে যাব যে ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন বলছিলেন যে তিনশো আসনে নির্বাচন হবে একদিনে সেখানে ঢাকার একটি আসনের একদিনের পরিস্থিতি যদি এই হয় এই সরকারের অধীনে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আপনি হিরো আলম্প দিয়ে পৃথিবীকে পাবলি হয় যেদিন খেলা হবে যেদিন ব্রাজিল আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা ফ্রান্স বা জার্মান সেদিন দেখা যাবে বুঝছেন না আন্ডার ডক পার্টি যারা ওদের দিয়ে আপনি টোটাল বিবেচনা করবেন জাতীয় নির্বাচনকে আসলে জাতীয় নির্বাচনে যদি আপনার আর্জেন্টিনা ব্রাজিলের মতো হয় খেলা বা ফ্রান্স ব্রাজিলের মতো হয় বা আর্জেন্টিনার মতো হয় খেলা তখন দেখা যাবে কত মানুষ যায় সে জি একটু শুনে আসি ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন বিএনপির প্রার্থী হিরো আলম টাকা দিয়েছেন আপনারা নাটক সাজিয়েছেন আপনারা এ কথা আমি খুব উত্তর দেবো নেই কারণ কারণ এটা এটা এত বড় একটা মানে কি বলবো মানে মানে এত অপ্রাসঙ্গিক মানে আজকের পুরো ঘটনাটা তো আওয়ামী লীগ সরকার বিব্রত দল হিসেবে তারা বিব্রত নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত একটা রাজনৈতিক দল যদি হয় একটা রাজনৈতিক নেতা যারা তাদের এই ঘটনায় বিব্রত হওয়ার কথা কারণটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের টেনিয়রের প্রায় শেষ সময় এবং যেখানে আমি আগেও একটু আপনার আমার আগের টার্নে আমি আগেও বলেছি সেটা হচ্ছে যে আপনার এখানে গভর্নমেন্ট একটা ভালো নির্বাচন করতে চায় পরবর্তী ছয় মাস তাকে এটাই দেখানোর কথা তাদের প্রতিটি অ্যাকশানে প্রতিটি কথাবার্তা এর মধ্য দিয়ে তাদের এইটা একটা মানে ম্যানিফেস্টেশন হওয়ার কথা ছিল মানে যাতে করে তাদের প্রতি যে কনফিডেন্সটা মানুষের নেই বিদেশিদের নেই রাজনৈতিক দলগুলোর নেই স্টেক হোল্ডারদের নেই এবং বিদেশিদেরকে যে নতুন করে স্টেট মানে আপনার কনফিডেন্স নেই তা না কিন্তু আমরা দু হাজার আঠারো সালে নির্বাচনে গেলেও ভেরি ইন্টারেস্টিং এটা অনেকে ভুলে যায় দু হাজার আঠারো সালে কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারা নির্বাচন নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দেওয়ার কথা বলে তারপর উদ্যোগ করেছে বিকজ তাদের নিজস্ব পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্সের নেটওয়ার্কে তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই সরকার কোনোভাবে একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন করবে না তো ফলে এখানে পণ্ডশ্রম করে লাভ নেই টাকা পয়সা খরচ করে লাভ নেই তারা কোনো ডেলিগেশন এখানে পাঠেনি আমেরিকা তো সেরকম এন্টার ওয়েস্ট পুরো পশ্চিম বিশ্ব ইলেকশন ফিল্ডিং করতে কেউ আসেনি বিকজ তারা আমাদের চেয়েও তারা মানে খবরের ক্ষেত্রে অনেক বেশি অ্যাডভান্স ছিল কারণ তারা শেখ হাসিনাকে আমাদের চেয়ে আরও বেশি চেনেন বুঝেন তাকে তাই না তো ফলে তারা পাঠাননি এখন এইবার যে নিজের পায়ে কিভাবে মানে 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 কি বলবো আমি আমি তো একটা রাজনীতি করি একটা রাজনৈতিক দলের কর্মী নিজের পায়ে কুড়াল মারা কাকে বলে এমন কুড়াল মারা মারলো এই মানে এই সতর নির্বাচনে সতর নির্বাচনে তো গভর্নমেন্ট মানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এন্টার এজেন্সিস তাদের খুবই সতর্ক থাকার কথা ছিল তাদের চেষ্টা থাকা উচিত ছিল সর্বোচ্চ পরিমাণ ভোটারদেরকে পুল আউট করা আনা নাকি চেষ্টা করা এবং ভেরি ইন্টারেস্টিং ইভেন আওয়ামী লীগের লোকজন পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সরকারের প্রতি মুসলিমের যে সমস্ত লোকজন বেনিফিশিয়ারিজ যারা এই লুটপাটে যারা ও মানে 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 অংশ নিয়েছে ওই যেমন দু তিন দিন আগে ব্যবসায়ীদের সম্মেলন হলো আমি সব ব্যবসায়ীদের কথা বলছি না বলছি না 
সেই এমন কিছু ব্যবসায়ী নিঃসন্দেহ আছে যারা এক্সপোর্ট করেন বাংলাদেশ থেকে মাল বিদেশে পাঠান টাকা ফেরত আনেন না এটা তো এটা ইউনো পত্রিকার রিপোর্ট আসে বাংলাদেশ ব্যাংকে বিদেশে জানিয়েছে তোমাদের এক্সপোর্টের টাকা এই যে শত শত কোটি টাকা ডলার কেন ফেরত আনছো না আনতে পারলো না কেন মানে বিদেশে এক্সপোর্ট করেছে কিন্তু ব্যবসায়ীরা টাকাটা দেশে ফেরত আনলো না তো এই ধরনের ব্যবসায়ী তো খুশি হবে কারণ এখানে গভর্নেন্স নাই এমন একটা সরকার বর্তমানে বাংলাদেশ চালাচ্ছে যে সরকারের কোনো গভর্নেন্স নাই কোনো শাসন নাই सर्वोच्च चेस्टा যেহেতু বিদেশি ডেলিগেশন এখানে আছে বিরোধী দল তো সবসময় বলছে যে সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা নেই বলে ভোট কেন্দ্রে যাচ্ছে না লাস্ট লাস্ট ন্যাশনাল ইলেকশনে মানে অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনের তাই তো বাইনির বাই ইলেকশন হয় আপনার মেয়র বা এগুলো তো ইলেকশনগুলোকে আমরা স্থানীয় নির্বাচন বলি ওখানে আপনার ফর্টি ফোর অনলি ফর্টিন পার্সেন্ট ভোট পড়েছিল তখনও কিন্তু মিডিয়া থেকে শুধু ইন্টারন্যাশনাল কোয়ার্টার তারা বলেছিল যে ওয়েল হোয়াই পিপুল আর নট ইন্টারেস্টেড টু গো টু ভোট সেন্টার মানুষ যাচ্ছে না কেন যেতে চায় না কেন এ সরকারের প্রতি আস্থা নাই কেন তাই না বিরোধী দল বুঝলাম গেল না তো আওয়ামী লীগের প্রার্থীর এখানে যিনি আসছেন তিনি একজন সাবেক অভিনেত্রী মানে মানে একজন অভিনেত্রী সাবেক স্বামী সেই অর্থে তো সেই অভিনেত্রীর কারণে তিনি পরিচিত তারপরে সরকারের পক্ষে অনেক টকস টকস করেছেন সব মিলে ঠিলিয়ে তারপর যে আসনটি ঢাকা সেভেন্টিন আসনটি তো মোটামুটি আপনার মানে কনস্টিটিউট ক্লাসের লোকজন যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছেন তিনি এটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন তো সবকিছু মিলে তো ভদ্রলোকের জন্য কিন্তু শিক্ষিত লোকের যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ইলিট ক্লাসের লোকজন এখানে থাকে এখানে তো মানে হাবিদাবি টাইপের কেউ কাউকে ওনার নমিনেশন দেন নাই আচ্ছা তো তার মানে এলিট ক্লাসদেরকে সরকার টানতে পারেনি নৌকা লোকদেরকে টানতে পারেনি এখানে তো শুধু যে কথাটি বললাম যেই শ্রেণীটি আপনার লুটপাটের সাথে যুক্ত এই সরকারের আমলে যারা বেনিফিট পেয়েছে যারা সম্পদের পাহাড় গড়েছে সাধারণ আওয়ামী লীগাররা তো খুব কষ্টের মধ্যে আছে রে ভাই কারণ সাধারণ আওয়ামী লীগার যারা তারা মানে আইডিওলজিক্যালি প্রিন্সিপালি যারা নৌকা মার্কেটকে সাপোর্ট করেন এবং তাদের তো আমার মতে আপনার মতো বাজারে যেতে হয় তারা 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 কষ্টে নেই অফকোর্স সাধারণ আওয়ামী লীগের লোকরা কষ্টের মধ্যে নিঃসন্দেহে আছে গ্রামে গঞ্জে আমি প্রচুর আওয়ামী লীগের লোকদের কথা বলি তারা খুবই খুবই কষ্টের মধ্যে মধ্যে আছেন সাধারণ অন্যান্য নাগরিকদের মতই এখন এই লোকগুলোর কোন ঠেকায় পড়ছে এখান এই লোকগুলোর কোন ঠাকায় পড়ছে যে লুটের এক ক্লাসের লুট লুটপাটতন্ত্রকে আরও সঞ্চারিত করার জন্য আরও তাদেরকে মানে কি বলে আপনার মানে পানি ঢেলে ওদেরকে তরতাজা করার জন্য ভোট কেন্দ্রে যে এটাকে আপনার ইলেভেন পার্সেন্টটাকে একান্ন পার্সেন্ট করে দেবে নো তা দে ডোন্ট ফিল দ্যাট আর্স তা তো সেই উচ্চই তারা সেই উৎসই পান না এখন কথা হচ্ছে কি যে তাহলে এই এইটা প্রধানমন্ত্রী একটি কথা বলেছেন যে যে ওয়েস্ট আমেরিকা আমাকে ক্ষমতে দেখতে চায় না হতে পারে আমরা জানি না আমেরিকা কি তাকে কি বলেছেন তার সরকার কি কি বলেছে আমরা তো এক্সাক্টলি তা ওনাদের কনভার্সেন্ট আমরা ছিলাম না তবে হ্যাঁ লাস্ট মিটিং উইথ গভর্নমেন্ট ডেলিগেশনস সালমান রহমানের বাসায় যে মানে ডিনার ডিনারের সহজে মিটিংটা হলো সেই মিটিংয়ের মধ্যে আমেরিকানরা এবং বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী টন্ত্রী অনেকে কথা বলেছেন তো তারপরে মিটিংটি বেরোবার পরে আমরা যে স্টেট মিনিস্টার ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স শারিয়ার আলমের যে ডিভার্সটেড চেহারা দেখেছি মানে মিডিয়ার কল্যাণে সালমান রহমানের যে ডিভার্সটেড আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেছি তাতে করে ওখানে কি ধরনের আলাপ আলোচনা হতে পারে ইট ক্যান বি গেজ বিদেশি দেরি প্রসঙ্গে একটু পরে আপনার কাছে আসছে আপনি যে অভিযোগগুলো দিলেন একটু শুনে আসি আহমদ হোসেনের যে এই সতেরো পুরো আসনের যে দিন আর পাঁচটা সেকেন্ডে কমপ্লিট করে দিতে পারবেন না পরে দিবেন না এরপরে কি আর মানে মানে ক্ষমতে থেকে ইলেকশন করার আর কি খাস থাকা উচিত আওয়ামী লীগের এই ব্যাপারে আমার একটা বড় প্রশ্ন কি বলবেন এই যে বক্তব্য শুনেছি পাঁচ সেকেন্ড চেয়ে নিয়েছেন তারপর জিততে পারলেন না তারপর হেরে গেছেন উনি যে বলতে চেষ্টা করেছেন একটা মেসেজ তো দেওয়া হয়েছে পার্সেন্টেজ এগারো থেকে বারো ইলেকশন হচ্ছে ব্যালটে 
আমরা কি ব্যালেন্স শিট মেরেছি মানে ভোটে অনিয়মের কথা বলছেন হয়নি কিন্তু তো প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন সুষ্ঠু নির্বাচন এটা কিন্তু হয়ে গেছে কিন্তু ভোটারদের তো ভোট কেন্দ্র করতে পারেনি যারা এসেছে সুষ্ঠু ভোট হয়েছে আমরা ইচ্ছা করলে যদি মনে করতে আমরা শক্তি প্রয়োগ করে আমরা সে ব্যালট বাড়াতে পারতাম কিনা আমরা এটা করেছি ওটা করতে লোক লাগবে তো আমরা বলি না না আমরা করেছি করেছি আমরা সুতরাং নিয়মে কোনো চিত্র তো চোখে পড়ে না এখন পর্যন্ত ও নিয়ম হয়নি নিয়ম মাফিক হয়েছে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে উনি বলছেন ইউরোপিয়ানরা বসে আছে তারা দেখল শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যখন गवर्नमेंट থাকে ইলেকশন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারে এখানে বাড়তি ইলেকশন কমিশন আর উনি বলেন যে হাবিজ আমি নাও এখন তো তাদের বলি নি কিন্তু সম্ভব না বলেন যে হিরো আলম তো তাদের তাদের পার্মানেন্ট ক্যান্ডিডেট হিরো আলম কিন্তু দেখবেন তাদের পার্মানেন্ট প্রার্থী হয়ে গেছে এই যে মির্জা ফখরুল সাহেব বলেছেন যে তামাশা দাও করতেন আল্লাহ মাফি আল্লাহ রসতে বলি খুনের গণতন্ত্র তো নয় খুনের গণতন্ত্রের চেয়ে তামাশা গণতন্ত্র অনেকটা সেফ বিএনপি আসলে খুনের গণতন্ত্র কায়েম করে মানুষ হত্যা করে একুশে আগস্টে ঘটনা ঘটায় আর যে গ্যারেট দিয়ে শেখ হাসিনাকে হত্যার অপচেষ্টা চালিয়েছে বাইশ জন নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে বা ছাব্বিশ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে খুনের রাজনীতির প্রবক্তা এবং পৃষ্ঠপোষক রাজনৈতিক দল হচ্ছে বিএনপি আর একটি কথা বলি ভাই আপনি যা বলেছেন বিদেশিদের কাছে আমরা কখনো নির্ভরশীল না ও যারা আইসা কি বলে গেল আপনার হতাশ হয়ে গড়ে বসে পড়লে ও যারা বলল যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে কথা বলেছে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এই বক্তব্যের ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে আর আপনারা থাকিয়েছিলেন এই বুঝে আসছে ও যারা মার্কিন প্রতিনিধি দল আসলে আমাদের স্যাংশন দেয়া দিয়েছে বিদেশিদের আনাগোনার প্রসঙ্গটা যদি একটু পড়া যায় আপনি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কথা বলছিলেন তিনি আজকে একটি মন্তব্য করেছেন যে আপনারা তো হিরো আলমকে সহ্য করতে পারছেন না না আমি তো বললাম হিরো আলমকে সইতে পারতে না কেন হিরো আলম তো হারিয়ে গেছে এখন এটা উনি এইটাতে উনি যদি মনে করেন যে হিরো আলমকে সইতে আমরা আমরা অপশক্তিকে সইতে পারি না সে অপশক্তির নাম হচ্ছে বিএনপি কাজেই বিএনপি হচ্ছে খুন করো পুলিশ মারো আপনার ট্রাকে আগুন দাও বোমা মারো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মানুষ হত্যা করো গাড়িতে আগুন দাও ট্রেনে আগুন দাও রেল লাইন উপরে পেল গাছ কেটে ফেলে দাও রাস্তা ভেঙে ফেলে দাও দেশ ধ্বংস করে দাও তারপরেও বাংলাদেশ শেষ হয়ে যাক তাতে আবার কিছু আসা যায় না তবু শেখ হাসিনা গভর্নমেন্টের পতন হয়ে যাক এই রাজনীতি যারা করে এই অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা এই অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের অসহনীয় অসহনীয় সহ এটা এটা সহ্য করবো না এটা আমরা ট্রলাইট করবো না সন্ত্রাসীদেরকে ট্রলাইট করব না দিস কান্ট্রি উইল নট বি অফ টেরিস্ট পার্টি টেরিজমকে আমরা এলাউ করি না টেরিজম কখনো ডেমোক্রেসিকে এলাউ করে না ইন ডেমোক্রেসি টেরিজম কখনো এলাউড নয় ডক্টর আসাদ যেমন রিপন বলছিলেন যে সতর আসনের উপনির্বাচন দিয়ে কি আওয়ামী লীগ নিজের পায়ে কুরাল মার আরে সত্য আসন নিয়ে উনি কুরাল মারছিলেন কুরাল তো তা মারি দিল কুরাল তো যে জানা করলো যে মিটিং করলো অফিসের সামনে আমরা করলাম একদিনের নোটিশে করলাম 12 জুলাইয়ের কথা বলছি হ্যাঁ দেখেন তো উনজনা বেরে গেল দুই পার্টির মধ্যে তো मोहब्बत এ দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম অবাক হয়ে গেলাম কোনটা দুই পার্টির মধ্যে তো मोहब्बत কোনটা আমাদের কোনটা 12 জুলাই কাছা কাছি জায়গায় কাছা কাছি সম্পর্কে দুই পার্টির প্রোগ্রাম দেখেছে এবং এই প্রোগ্রামের মধ্যে দুই পার্টির মধ্যে যে মিল আছে ভালোবাসা আছে এরকম একটা সেন্টেন্সে বলেছে জি বলেছে কিনা জি জি বলেছেন সহিংসতা মুক্তির ধন আন্দোলন আগামী দিনের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এ আছে ভালো সম্পর্ক আছে এমন একটা ইঙ্গিত উনি দিয়েছেন এবং আমি কিন্তু দেখেন জোর লোক এন টিভির কিন্তু সেই চিপ এমন হয় সে তাই না হেড অফ হেড অফ দ্য নিউজ তিনি কিন্তু স্পেশালি একটা আপনার ইন্টারভিউ করেছেন ইন্টারভিউ করেছেন ইন্টারভিউ আমি পড়েছি কিন্তু আমি টোটালটা আমি পড়েছি এবং তিনি একটি শব্দ বলেন তিনি বলেন আমরা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখতে চাই আমেরিকার বলছে এখন এই নির্বাচন দেখতে চাই তারা তো বিএনপি বসেছিল এই টিম আইসা বলবে যে তে সতরুর এই দিন শেষে যে ঘটনা হলো কি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বলে আমার কথা মধ্যে মাইরে দিতেছেন আমারে আটকায় দিতেছেন আমারে বলতে দিতেছেন না আপনি তো খুব চালাক বুঝে এনকোরিং করে আমার আমরা বলছি যে ও যা আইসা যে বিএনপি রে ভাটিতে পাঠায় দিতেছে বিএনপি গুম নষ্ট হয়ে গেছে এখন এত তদবির করলাম তো টাকা নষ্ট কম তো কই নাই কোটি কোটি টাকা হাজার হাজার কোটি টাকা আমার আমেরিকাতে আপনি লবিস নিয়োগ করলাম আমেরিকার পক্ষে রাখবো আমেরিকা এসে উল্টে গেল কারণটা কি আমেরিকা তো শেখ হাসিনা বলে নাই যে আপনি রিজাইন করেন 
আর তত্ত্বাবধায়ক গভর্নমেন্ট হবে তত্ত্বাবধায়ক গভর্নমেন্ট ছাড়া বাংলাদেশের গণতন্ত্র টিকবে না এ কথা বলে নাই বলেছে বলেছে আর যদি বলতই তাহলে কি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের কথায় রিজাইন করত ইট ইজ এফসার্ট আমরা বিদেশ নির্ভর নই আমরা স্বদেশ নির্ভর ইউরোপিয়ান কি বলল আমেরিকা কি বলল অল রাইট তারা আমাদের বন্ধু বাট তাদের কথা মতো আমরা চলি ডক্টর আসাদুর জামান রূপ রিপন এই যে বিদেশি প্রতিনিধিদের সফরের পর বারবারই উঠে ঘুরে ফিরে আসলো বিএনপি কে আসলে হতাশ কিনা দেখুন বিএনপি তো সব সময় মানুষের সমর্থনে মানুষের ভালোবাসা নিয়ে রাজনীতি করে এবং আমাদের দলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে আমাদের পার্টি চেয়ারম্যান আমাদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানকে হত্যা করা হয়েছে আমাদের উপর অনেক জুলুম নির্যাতন হয়েছে পার্টিটাকে ডিসমেন্টল করার জন্য বহু রকম চেষ্টা হয়েছে এবং অনেকে মনে করেছিল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যিনি দলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি তাকে মেরে ফেললে দলটা শেষ হয়ে যাবে আসলে কি তাই হচ্ছে এটাতে তো মহিরু গাছে পরিণত হয়েছে হুম আমি আমার সেই মানে কৈশোর কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক বেলায় এই এই রাজনৈতিক দলটিতে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সরাসরি হুম তার সরাসরি আমন্ত্রণে সব মানে একেবারে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে আমি তার সাথে রাজনীতি করব বলে আমি প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলাম এমনকি বিএনপি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক বছর আগে আমি তো আজ পর্যন্ত সেই বিএনপিতেই লেগে আছি তাই না আমি একবারের জন্য নমিনেশন পাইনি জাতীয় নির্বাচনে বলেন মেয়র ইলেকশনে বলেন আমি কি দলটি ছেড়ে দিয়েছি না এই দলটিতে আছে কারণটা একটা নীতি একটা আদর্শ একটা আবেগ একটা ভালোবাসা বিএনপি জিয়রমান আসিত তো সুতরাং বিদেশিদের কোনো কারণে আমরা আমরা ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হব তা তো কোনো কারণ নেই কারণ আমরা যখন দেখি জনগণ শুধুমাত্র একেবারে রেড কার্ড দেখাচ্ছে ওয়ান আফটার ওয়ান আওয়ামী লীগকে শাসক দলকে যে কথাটি প্রথম যেটা আবারও বলতে চাই যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছেন বিদেশিরা তাকে চায় না মানে পশ্চিমারা তাকে চায় না দেশের জনগণও তাকে চায় না অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো তাকে চায় না মানে তাদের তার শাসনকে চায় না এই শাসন কন্টিনিউ করে এটা তারা চায় না তাই না তার একটা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় এবং তার মনে করে যে একটা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন ওনার সরকারের হাতে সম্ভব না কারণ এখানে ওই যে বললাম যে বেনিফিশিয়ারি যিনি মানে ওনার শাসন আমলে তৈরি হয়েছে যারা ব্যাংকগুলোকে শেষ করে দিয়েছে যারা আপনার মানে টোটাল ইনস্টিটিউশনগুলোকে ধ্বংস ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেটা আপনার বিচার ব্যবস্থা বলেন সেটা আপনার মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলেন সেটা ল এনফোর্সিং এজেন্সির ক্ষেত্রে এটাকে পলিটিসাইজ করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেভাবে পলিটিসাইজ করার চেষ্টা হয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলো লাগবে না সরকারের পাশে তো একটা বিরোধীদলও তো একটা প্রতিষ্ঠান মানে ইন টু টু টার্মস অফ ডেমোক্রেসি সরকার যেমন একটি প্রতিষ্ঠান সরকারের জন্য অন্য অন্য প্রতিষ্ঠান লাগবে আপনার ইয়ে লাগবে না বিরোধী দলকে একটা প্রতিষ্ঠান তাকে আপনি ডিসমেন্টল করে দিলে কি আপনি গণতন্ত্র থাকবে আপনি সবচেয়ে ভেরি ইন্টারেস্টিং দেখবেন যে যে সরকার সরকারটা ডেলিগেশন নিয়ে আমেরিকানদের সাথে যে মিট করল সেই ডেলিগেশনের মধ্যে এমন একজনকে অন্তর্ভুক্ত করল ভদ্রলোক তো আবার মানে উচ্চশিক্ষিত সাবেক সাবেক সচিব সিনিয়র সেক্রেটারি প্রবাবলি ডক্টর কামাল উদ্দিন উনি ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন এটা তো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি সাংবিধানিক বডি এবং ওনাকে যখন নিয়োগ করা হয় একজন সাবেক সচিব হিসেবে তখন ওনার পদমর্যাদা দেওয়া হলো সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি হিসেবে এই ভদ্রলোক সরকারের সরকারের ডেলিগেশনের সাথে বসে লাইক আনিসুল হক লাইক সালমান রহমান অ্যান্ড আদার্স তাদের সাথে বসে উনিও মানে ইউএস ডেলিগেশনের সাথে দফা রফা নিয়ে আলোচনা করছেন ওনার তিন উনি যে একটা মানে একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ওনাকে সরকার বানিয়েছিল সেটার ভাবমূর্তি নিজের আবারও বলবো নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছেন এবং আওয়ামী লীগ না বুঝে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন ডেলিগেশনে আওয়ামী লীগ যদি অন্তর্ভুক্ত করেও থাকে ওনারই তো বোধ উচিত ছিল শিক্ষিত মানুষ বোঝা উচিত ছিল যে এখানে আমার যাওয়া ঠিক হবে না আমার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন প্রশ্ন উঠবে আমি যে কথাটি আপনার দর্শকদের সামনে বলতে চাই তুলতে চাই এই ভদ্রলোক কেন যাবেন না দি জেন্টলম্যান এই কামাল উদ্দিন সার্ভ ইন দ্য হোম মিনিস্ট্রি অ্যাজ জয়েন্ট সেক্রেটারি অ্যাজ এডিশনাল সেক্রেটারি এবং ডেলি স্টার রিপোর্ট অনুযায়ী যে তিনি হোম মিনিস্ট্রি অনেক ক্রুশিয়াল ইস্যুজ অনেক ক্রুশিয়াল ইস্যুজ তিনি দেখতেন তেরো চোদ্দ ওই পিরিয়ডটা পুরো পিরিয়ডটাই তিনি আপনার হোম হোম মিনিস্ট্রিতে চাকরি করেছেন অ্যাজ জয়েন্ট সেক্রেটারি অ্যান্ড এডিশনাল সেক্রেটারি ওই সময় প্রচুর মানুষ গুণের শিকার হয়েছে ওই সময় প্রচুর মানুষ খুনের শিকার হয়েছে আপনার মানে আপনার এই হেফাজতের মানে কাণ্ড ঘটেছে অনেক কিছু ঘটেছে বাংলাদেশে এবং বিরুদ্ধে ব্যাপক দমন নিপীড়ন নির্যাতনের মুখোমুখি হচ্ছে যখন ওই ভদ্রলোক যখন আপনি ইয়ে ছিলেন কি বলে আপনার হোম মিনিস্ট্রিতে যখন ছিলেন এবং ডেলিস্টার রিপোর্ট অনুযায়ী যখন ক্রুশিয়াল ইস্যুজগুলো যখন এই ভদ্রলোক দেখতেন 
এই ভদ্রলোক স্বল্পকালীন সময়ের জন্য गवर्नमेंट ট্রান্সফারড হিম টু আপনার এম मिनिस्टर অফ এনवायरमेंट এনवायरमेंट मिनिस्ट्रीতে খুব স্বল্পকালীন বছরখানি বা তারও কম সময়ের মত থেকে তাকে আবার হোম मिनिस्ट्रीতে ফেরত নিয়ে আসলো পর সে কতবার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এই বিরোধীদলকে পেদানি দেওয়ার জন্য বিরোধীদলকে নিগ্রহ করার জন্য বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সংকুচিত করার জন্য স্পেসগুলোকে সংকুচিত করার জন্য হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন করার ক্ষেত্রে হি হ্যাড এ স্ট্রং রোল আই ওয়াজ ভেরি আনফরচুনেট সেটা হচ্ছে যে এই ভদ্রলোকের মত একজন স্টিগমেটাইজড একজন মানে ব্যক্তি তাকে সরকার কি করলো ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের চেয়ারম্যান করে দিল ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনটা তো সরকারি হ্যাঁ সরকারি প্রতিষ্ঠান বলবো না সরকার নিয়োজিত সরকার মনোনীত একটি প্রতিষ্ঠান ইট ইজ এক্সপেক্টেড যেখানে কম্পারেটিভলি মানে ভালো লোক তো বিরতিতে যাব যাই না আমি তাহলে সেকেন্ডই শেষ করে দিই তো এরকম একজন আপনার বিতর্কিত একজন ব্যক্তিকে এখানে নিয়ে আসলে বাংলাদেশের যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ পরিবার গোষ্ঠী যারা মানবাধিকার থেকে যারা বঞ্চিত হন যাদের মানবাধিকার কেড়ে নেওয়া হয় যারা জুরুমের শিকার হন যারা বিচার প্রার্থনা করতে চান বা তাদের রাইটস নিয়ে কথা বলতে চান বা ওখানে নালিশ করতে যাবেন ডু ইউ থিঙ্ক যে এই লোকগুলো এই লোকের নেতৃত্বে এই লোকের নেতৃত্বাধীন হিউম্যান রাইটস কমিশনে যে তারা কোনো সুবিচার পাবে আপনার এই অনুষ্ঠান থেকে আমি গভর্নমেন্টকে বলতে চাই গভর্নমেন্ট ইমিডিয়েটলি শুড উইথড্র দিস ম্যান फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स তাহলে আমলি যে বলতে চায় যে মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে আপনাদের যে এত আলোচনা এত মাথামাথি ছিল সেটা এই সফরের পরে ঠিক আসলে অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে এটা কি ঠিক কিনা এক এক বাক্যের উপর বিরতিতে যাব দেখুন এটা আসলে মানে মাথামাথি ছিলই না মাথামাথি ছিল না একদমই মাথামাথি থাকবে কেন এটা তো এক নম্বর সম্মানজনক বিষয় না একটা দেশের জন্য মোটেই সম্মানজনক না নিজে না কেটে তো আরেকজনের যাত্রা ভঙ্গ করার কোনো কারণ নেই নিজেই তো বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবার স্টুডিও আলোচনা ফিরছে দর্শক স্টার অনলাইন নিউজ এন্ড ভিউজ এর ছোট বিরতি সাথে থাকুন ফিরছি বিরতির পর বিরতির পর আবারো স্বাগত জানাচ্ছি স্টার লাইন নিউজ এন্ড ভিউজে আহমদ হোসেন এই যে ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন বলছিলেন যে বিদেশিরা কে কি বলল তাতে কিছু যায় না হতাশার তো প্রশ্নই আসে না কারণ দেশের মানুষ জনগণ বিএনপির সাথে আছে যদি তাই হয় এই যে বিএনপি যে এক দফা যে শেখ হাসিনার উঠে নিয়ে কোনো নির্বাচন হবে পদত্যাগ তাহলে আসলে তাদের এক দফা বলি সংকটের সমাধান তাদের এক দফা আমাদের এক দফা এই যে তো বলছে তাহলে সংলাপ আমাদের এক দফা শেখ হাসিনা সমাধান কোথায় শেখ হাসিনাই প্রধানমন্ত্রী থাকবেন ইলেকশন টাইম কপারমেন্টের আমাদের এক দফা এটা সংবিধান সম্মত তো দুই দলে যদি অনুরোধ তাদের দফা হলো স্থানে তাদের দফা হলো সংবিধান লঙ্ঘন করা সংবিধান লঙ্ঘন করা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম মধ্যে পড়ে না ইফ ইউ ইফ ইউ রিড ডেমোক্রেসি If you define democracy, if you define a democracy uh, that is uh, given by Abraham Lincoln definition, the government of the people, by the people, for the people, second you can do that, that is our democracy, that is our democracy, that is our democracy, that is our democracy. That is the government of the election, that is the government of the election. That is the Trump who was elected in the election, that is the president. That is the president. That is the European Union, that is the country of the country. তাদের দেশে সে এক্সিস্টিং যেমন আপনার দুয়ান কি রিজাইন করেছিল এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট রিজাইন করে রিটার্ন করেছে করেনি শুধু তাদের দেশে সংবিধান যেভাবে চলে ওইটা যদি সংঘর্ষ গণতন্ত্র গণতন্ত্র সম্মত হয় গণতান্ত্রিক প্রদত্ত হয় হোয়াই নট বাংলাদেশ কাজেই তারা এক দবা দিয়েছে তারা এক দবা অর্থ কি যেভাবে জন্ম জন্ম নিয়েছিল বিএনপি সেই জন্মটাকেই তারা এখনও ধরে রাখছে বিএনপি তো একটা অবৈধভাবে জন্ম নেওয়া পার্টি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া জন্ম নেয় নাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নেয় নাই জনগণের চেতনা থেকে ওই পার্টি জন্ম হয় নাই হ্যাঁ মার্শাল অথরিটি মার্শাল প্রোক্লামেশন দিয়ে এই পার্টির জন্ম হয়েছে কিন্তু সামনের দিনে যে রাজনৈতিক সংকট সেখানে আপনারা দুই দলে যদি নিজের অবস্থানে এক দফায় অনড় থাকেন যে সংকট ঘনীভূত হচ্ছে আরে করোনা ভাইরাস তো সংকট ছিল আছে এখন কিন্তু ডেঙ্গু এসছে এরকম একটা ডেঙ্গু বা থাকবে না একসময় কাজেই এগো যুগ যুগে সংকট থাকে আবার বিলবিলিন হয়ে যায় তারা তো বলল যে আমাদেরকে এই আমেরিকা বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক পাঠায়নি তাই বলি গভর্নমেন্ট কি টিকে নেই আমার সরকার কি পাঁচ বছর টিকে নেই তারা কি ইনভাইট করে নেই জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী কি ভাষণ দেন নাই বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সফর যাচ্ছেন না জাপান যাচ্ছেন না ব্রিটেন যাচ্ছেন না সুতরাং এটা তো প্রবলেম নেই তারা পর্যবেক্ষক পাঠালো কি পাঠালো না এটার উপর আমার দেশে ডেমোক্রেসি নির্ভর করে না আমার দেশে নির্বাচন নির্ভর করে না 
আমার দেশের নির্বাচনী নোটের উপর করে আমার দেশের জনগণের উপর সেই জায়গায় তো বিএনপি বলছে যে জনগণ বিএনপির সাথে জনগণ বিএনপির সাথে থাকলে যে তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে বুকের পাঠা থাকে বাপের বেটা হয়ে থাকে বাঘের বাচ্চা হয়ে থাকে তাহলে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে না কেন জনগণ যদি তাদের সাথে থাকেই হয় নট তারা দেয়ার নট জয়নিং ইন ইলেকশান যাদের সেই তেজ আছে তারা ইলেকশন জয়েন করে প্রমাণ করতে পারে একই কথা বিএনপিও বলছে যে জনসমর্থনে যদি থাকে তাহলে আচ্ছা কি বলবে হাউ ক্যান ইউ টেল টেল দিস সেদিন যে সমাবেশটা হলো তাদের সমাবেশ আমাদের সমাবেশ তার চেয়ে কম হয়েছে না বেশি হয়েছে বিএনপি তো দাবি করে লোক কম হয়েছে আপনাদের আচ্ছা আমার কত পার্সেন্ট কম হয়েছে আপনি কি দেখেছেন আপনার চোখে কি দেখেছেন বিএনপি মহাসচিব বলেছেন আপনাদের সমাবেশে মাত্র 50000 লোক হয়েছে ওরা বিএনপি তো আমার বিরুদ্ধে বলবে বিএনপি কি আমার পক্ষে বলবে বিএনপি জন্ম হয়েছে আমার আমার বিরুদ্ধে বলার জন্য আল্লাহ তাকে তৈরি করেছে আল্লাহ তাকে পয়দাই করেছে বিএনপি কে আমার আওয়ামী লীগকে বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য আওয়ামী লীগকে ক্রাশ করার জন্য আওয়ামী লীগকে খুন করার জন্য সুতরাং আব্বুঙ্গ বন্ধু নেতা সক্রিয় আমাকে খুন করার জন্য সুতরাং তাদের বক্তব্য তো আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় আমাদের কাছে বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হচ্ছে পিপুলের ম্যান্ডেট পিপুলের ম্যান্ডেট যাবে ভোটের মধ্য দিয়ে আপনার নির্বাচনে তারা গোপনে যে রায়টা দেবে ওই রায়টা যে প্রকাশিত হবে এটি পিপুলস ম্যান্ডেট সেই ভোটেই তো নাকি মানুষ রায় দিতে পারছে না বিএনপির অভিযোগ বিএনপি ইলেকশনই আসে না এসে চলে যায় তাহলে কি ইলেকশন থেমে থাকবে উনি বলে রেড কার্ড আমাদের দেখাচ্ছে রেড কার্ড তো পিপুল তাদেরকে দেখাবে এবার রেড কার্ড দেখে বিএনপি পালাবে এই যে হাঁটতে এই যে পদযাত্রা তারা বললো এক দফা না জানি বাংলাদেশ দেশে বস মোট এক দফা মানে আজকে মতো বাংলাদেশে গজব হয়ে গজব হয়ে যাবে কি হলো যে লাউ সেই কত জি একটু শুনুন আবার সেই সেই গেল চলে গেল আবার পদযাত্রায় খন্ড খন্ড পদযাত্রা ডক্টর আসাদু জামান নিপুনে যে দেশের মানুষ এখন রেড কার্ড দেখানোর জন্য বসে আছে বিএনপি কে রেড কার্ডটা যে দেখাচ্ছে একটা ছোট একটা পরিসংখ্যান আপনাকে আমি শোনাবো আমার অত্যন্ত মানে মানে প্রিয় বন্ধু আহমদ হোসেন সাহেব উনি হাসে আমার উনি দেখবেন উনি না আমি এটা আমি বলে দিছি ढेकुर <laughs> এই তৃপ্তি ঢেকুর থেকে যে আপনার আমরা ছোটবেলায় গল্প তো শুনতাম বলতাম দুষ্টামি করে বলতাম যে মানুষটা মরে গেছে কিন্তু অল্পের জন্য চোখটা বেঁচে গেছে মানুষটা মরে গেছে কিন্তু অল্পের জন্য চোখটা মানে গোলাগুলিতে মানুষ মারা গেছে তো কি হচ্ছে যে যে মানুষটা মারা গেছে গুলি খেয়ে কিন্তু অল্পের জন্য চোখটা বেঁচে গেছে ওনাদের অবস্থা গেছে সেরকম কি ভোট পেলেন মাত্র এগারো পার্সেন্ট হুম তো এগারো পার্সেন্ট কিন্তু ভোট না কিন্তু ওইটাকে গর্ব করে বলছেন শেখ হাসিনা বলেছে যে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে অর্থাৎ অনিরপেক্ষ লিটারে মানে এই এগারো পার্সেন্ট একশো একশো এক পার্সেন্ট হয়ে যেত বিষয়টি এরকম একটা কিন্তু এগারো পার্সেন্ট ভোট টার্নিং কেন বিকজ উনি কারচুপি করেন না ব্যালটে সিলঠিল মারেন না এন একটা ছোট্ট উদাহরণ মানে পত্রিকা আজকের পত্রিকা আছে ঢাকা সতর আসনের উপনির্বাচনে নৌকার প্রার্থী মোহাম্মদ আরাফের আরাফাত গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন এই কেন্দ্রে আজ সোমবার ভোট শুরু গ্রহণ করার সময় সকাল নয়টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ শুরুর পর ভোটের হার ছিল শূন্য দশমিক একষট্টি শতাংশ দুপুর পৌনে বারোটায় তা দাঁড়ায় তিন শতাংশ বেলা দুইটার পর নৌকা প্রতীকের ব্যাসধারীরা প্রবেশ করেন এরপর বেলা তিনটেই দেখা যায় সেখানে ভোট গ্রহণের হার দশ শতাংশ হয়েছে অর্থাৎ ওই লোকগুলো মেরে তিনকে দশ করেছেন উচ্ছিত করে বলছেন হ্যাঁ এই যে ছবিটাও ছবিটাও আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে কি এই লোকগুলো এই ব্যাসধারী লোকগুলো এই পান্ডারা যদি না ঢুকে যদি তিনকে দশ না বানাতো তাহলে এটা আসলে এই চার পার্সেন্টের বেশি ভোটই হতো না হাতে বেশি সময় নিয়ে একটু জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কথা বলছিলাম আজকেও কৃষি মন্ত্রী বলেছেন যে যদি শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচনে আসার ইঙ্গিত দেন আসেন তাহলে সংলাপ হতে পারে এছাড়া কোনো আচ্ছা ওনার কাছে সংলাপটা চাইছে থেকে আমি সেটা জানতে চাচ্ছি হ্যাঁ ওনার কাছে কেউ সংলাপ চাই নাই আমি তো একটা কথা শুরুতে বলেছি যে এই যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থাকার সময় হ্যাঁ তাদের দেখছেন থাকার সময় 
এবং বানি উনি মানে যে উজরা জয়ার কথা বললেন তাদের টিম র‍্যাপ আপ করে চলে গেলেন গত দুদিন আগে ওনাদের মন্ত্রীদের খুব ডিভাস্টেড চেহারা কৃষি মন্ত্রী সে মিটিং মধ্যে ছিলেন না থাকলে তো উনি ওনার চেহারাটা কি দেখা যেত সেটা বোঝা যেত প্রত্যেকে দেখা যেত কি চেহারা মানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ একটা আছে না সেটার কথা বলছি তো এখন কথা হচ্ছে কি যে আপনার এই সরকারের প্রতি তো মানুষের আস্থা নেই এবং এই ধরনের চিত্র দেখার পরে এই যে ঘটনাগুলো শোনার পরে দেখার পরে কালকে তো সব পত্রিকা আসবে মিডিয়ার প্রতি সাপ্রেশন আছে সব কিছু আছে ডিসপাইট এভরিথিং তারপরে তো তথ্যগুলো তো তাদের অজানা থাকবে না এটার পরে অ্যাপ নাম্বার ওয়ান ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এই বাংলাদেশের নির্বাচন নেক্সট নির্বাচন অর্থাৎ শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি শেখ হাসিনার অধীনে যদি নির্বাচন করার জন্য তারা যদি গো ধরে থাকেন সার্টেনলি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই আজকে যে ঘটনা ওনার দেখালেন যে ঘটনাটা উপহার দিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নকে তারা এই নির্বাচন পর্যন্ত কিন্তু কে পর্যবেক্ষক পাঠাবে না পাঠাবে সেই আলোচনা যদি না হয় আমি কিছু শুনে গিয়ে করছিলাম যদি দুই দলই অনড় থাকে না তাহলে যে রাজনৈতিক যে সংকট সেটা নিরসন হবে নির্বাচনটা তো ক্রেডিবিলিটি থাকবে না সংকটটা দূর করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে गवर्नमेंट মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড তাকে সেন্স করতে হবে তাকে বুঝতে হবে যে পিপল আর নট चलते এই গেমটা কিন্তু শেষ খেলাটা এখানে শেষ খেলা তো অনেক রকম থাকে চলতি যে খেলাটা মনোবাজুল কাদের সাহেবের উনি খেলা শব্দটা পছন্দ করেন তো তো উনি সেই দলের একজন সাংগঠনিক সম্পাদক এবং কাদের সাহেব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাজন মানুষ আমি যতদূর জানি তো তো ওনার নেতার যে খেলা এই যাত্রায় সেই খেলা শেষ সেটা বুঝতে পারো না না পারো অথবা বুঝতে চেষ্টা করো না না করো খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে একটু টাইম ইজ আপ টাইম ইজ আপ গেম ইজ ওভার কি বলবেন শেষ হাসি হাসলো আমাদের নাকি বিপর্যস্ত চেহারা দেখে কার কথা বলতেছেন মানে আমাদের নেতাদের চেহারা বিপর্যস্ত प्रधानमंत्री शेख हास मे निर्वाचन आलोचना बोले मानुष भय पाई तीनपि हाँ एक दफा बीएनपी तो शेख हसना उत्खात हो जाए भाव छो तेरिका जो आसोप गत बचरे डिसेम्बर थे शुरू कर एक बचर पर हो गए पदजात्रा बुद्धि দিনে দিনে তো কমে আসছে টায়ার হয়ে যাচ্ছে পা চলে না ভাই এই প্রশ্নটা রাখছিলাম বিএনপি কোন কিছু দিন আওয়ামী লীগের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি যে দল আর চলে না ভাই এখন কর্মীরা বলে ফখরুল ভাই এবার বিদায় দেন 
বাসায় গিয়ে রেস্ট টেস্ট নিয়ে আর পারতেছেন হাঁটতে কম তো হাঁটালেন না রেজাল্ট তো হচ্ছে হাতে একেবারে সময় নেই ডক্টর আপনার কাছ থেকে শুনেই না আমি আপনি যে সংলাপের কথা বলছেন সংলাপ তো রাজনীতিতে হওয়া উচিত হতে পারে হবে না দেশের মানুষের প্রত্যাশা কিন্তু কথা হচ্ছে যে সংলাপটা হতে হবে কারণ गवर्नमेंट যে সিচুয়েশনটা নিজেরই তৈরি করেছে এবং শতরণ শত ঢাকা শত নির্বাচনের পরে गवर्नमेंटের একটা মানে প্রতিটি জন্ম হওয়া উচিত তাদের রিয়লাইজ করা উচিত যে আমাকে আর জনগণ চাচ্ছে না সুতরাং এখন কিভাবে এক্সিট নেবেন কিভাবে ক্ষমতা থেকে নামবেন সেইটার সেইটার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে আমরা এই যে চমৎকার চমৎকার আলোচনা করতে পারি কিভাবে ওনাকে আমরা ফেয়ারওয়েল দিতে পারি ইত্যাদি কোনটা হতেই পারে কিন্তু যে আলোচনা করছিলাম যে আগামী কাল থেকে আবার পর পর আপনাদের দুদিনই দুই বড় দলের কথা এই কথা তো আমাদের প্রশ্ন দেখুন মানে যে মানে একটা গায়ে পড়ে একটা পাল্টা প্রোগ্রাম কেন দেন তারা তারা যদি বলতেন যে আমরা একটা প্রোগ্রাম আগামী কালকে প্রোগ্রাম আমাদের কিন্তু তারা যদি বলতেন যে ভাই আমরা একটা প্রোগ্রাম দিয়েছি আপনারা একদিন পিছান আমরা একদিন পিছাতাম তো ওনরা একদিন পিছাতে পারতেন এই পাল্টা পাল্টিটা কেন করে তাদের কর্মীদেরকে হয়রান করছেন এটা আমি বুঝি নাই কর্মীরা প্রচন্ডভাবে হয়রানের মধ্যে আছেন কারণ বিএনপি তো অপোজিশন পার্টি তারা তো প্রোগ্রাম দেবে কিন্তু আওয়ামী লীগ তো বলতে চায় যে আপনারা যেন কোনো জ্বালাও পোড়া সংসদ করতে না পারেন এই জন্যই আওয়ামী লীগের রাজপথে এই যে জ্বালাও এই যে জ্বালাও পোড়া ব্যাপারটা এটা ওনরাই করতেন ওনরা করে বিএনপির উপর ব্লেম দিয়ে বিএনপি কে আসলে মানে তাদের একটা ইমেজটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করতেন এই গেমটা এরা না এই গেমটা যেবার হবে না এটা गवर्नमेंट বুঝতে পেরেছে এবং একই খেলা তো বারবার খেলা যায় না একই যুদ্ধ সব আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন